karibuni Aromo Zanzibar leo naoletea mapishi ya sambusa crunch za Kiswahili. Mimi nimetumia nyama ya kusaga ya ngombe kiasi pound mbili na nusu na tutaikausha bila kuweka maji au kiungo chochote kwa wakati huu kwenye moto wa kiasi. Na viungo vangu nitakavyoanzia ni kitunguu thomu ambavyo nimetumia kiasi chembe 12 nimezikata ndogo ndogo na pia tangawizi mbichi nime kiasi size ya vidole vya gumba viwili tutaweka na chumvi halafu tutatwanga au kama utatumia blender kusaga na vitunguu vikundu nimetumia kiasi pound moja na robo hivi nyama yetu inachemka kidogo kidogo yani naikausha nimeka kitunguu thom vijiko viwili vikubwa yani mchanganyiko ule wa kitunguu thom na tangawizi mbichi na pia kwa bizari mimi huwa napenda kutumia bizari ya uzile ya unga vijiko viwili vikubwa na nusu na pipili manga kijiko kikubwa na nusu lakini una kikubwa yani kijiko cha kulia lakini unaweza kutumia bizari zozote mwenyewe utakazopenda au kama utatumia hizi kama utaweza kupunguza au kuzidisha huo ni uamuzi wako na pia wanapenda kutumia na mdalasini wa unga ambao nimetumia kijiko kimoja kikubwa tekausha nyama yetu kwenye moto wa kiasi halafu pia tusahau na chumvi ya kiasi yani ya kutosha na utaiacha nyama yako kwenye jiko kwenye moto wa kiasi mpaka ikauke kabisa yani Hapa viungo vangu vingine vitunguu nimeshavikata na nimetumia majani ya gilgilani yani kotmiri au dania na pilipili mbichi kama utapenda pilipili za aina yote kama utapenda zaidi unaweza kuongeza hapo nyama yangu kisha kukauka kupoa kidogo nimeka vitunguu vangu na pilipili na yale majani yetu na kwa vitunguu mimi huwa napenda nifanye nusu ya kipimo cha nyama kwa vile nimefanya nyama kil, uh, pound mbili na nusu nimefanya vitunguu pound moja na robo lakini unaweza kuzidisha au kupunguza utakavyopenda mwenyewe. Kwa hivyo tutaweka pembeni tuko tayari kukanda unga na kutengeneza kaki au manda. Hapo nimetumia maji nusu kikombe ambayo sio ya baridi wala sio ya moto na nimetia chumvi kidogo. Na unga nimetumia unga wa ngano kikombe kimoja. Na nimeweka mafuta kiasi robo kijiko kidogo yani kijiko cha chai alafu tutachanganyisha hivi kidogo alafu tuko tayari kuweka maji ili tuchanganye unga wetu unga huu wa manda za sambusa hautakiwi uwe mlaini sana wala mgumu sana yani uwe kiasi tu kwa hivyo ukiwa una sukuma zile manda zako hutaki zichanike katikati au pia zisiwe ngumu sana kwa hivyo nimetumia unga kikombe kimoja na maji nilochanganyia ni robo kikombe tu. Hii recipe nimeshawahi kuifanya miaka mitatu nyuma na ilikuwa ni video ndefu sana nimehisi ni time sasa hivi ni upgrade yani nifanye nzuri na nifanye rahisi. Kwa hivyo lakini vipimo sikubadilisha, vipimo ndio vile vile. Kwa hivyo nimekanda unga wangu na unatakiwa ukande kiasi dakika kumi hivi ushikane vizuri upate zile gluten ambazo zitasaidia unga wako ku kwa, yani kuvutika kama hivyo na nimeweka hapo mafuta kiasi tone moja hivi kiasi tu ili unga usigande chini alafu utauacha upumzike kiasi dakika tano mpaka ishirini. baada muda huo sasa hivi tuko tayari kuanza kusukuma na kufanya kaki zetu na mimi huwa napenda kukata mapande matatu lakini unaweza kufanya mawili kama una sehemu kubwa ya kusukumia au kama unahisi unaweza kufanya nne unaweza kufanya nne lakini kwangu mimi nahisi tatu ni ni rahisi yani kuzimanage. Kwa hivyo utafanya madonge yako hivyo yawe sawa sawa na tutaanza kusukuma na kusukuma tunatumia unga wa mchele ambao ni mwepesi sana uko kama wanga hivi. Na utaweka unga wako juu amini chini na juu kidogo halafu tasumu sukuma na kwa kusukuma hizi sasa ni kama chapati hamna size maalum ya ni kipimo maalum utakavyoweza mwenyewe kama ni kubwa au kama ni ndogo lakini mara nyingi mimi hutokea zikatokea kama uh, inchi nane ya mviringo kwa hivyo tutasukuma kiasi hivyo ya kwanza halafu tutasukuma na ya pili 
Na pia uko unazisukuma hizi kama utaweza ni vizuri ziwe zote size moja na shape moja kwa sababu inakuwa vizuri baadaye ukiwa unazisukuma kwa pamoja. Tutaweka unga hapo na natumia unga mwingi wa mchele kwa sababu unasaidia hizi kusukumika vizuri na kwa urahisi. Nimeweka juu yake hapo na tutaendelea na ya tatu. Na ya tatu tukishakuweka hapo tutachukua zile mbili tuziweke juu yake. Halafu tutasukuma zote kwa pamoja ambayo nimehisi ni njia rahisi ya kusukumia hizi uh, nini mwanaita manda za za sambusa. Na unaweza kusukuma utakavoweza mwenyewe kwa ukubwa au upana utakavoweza lakini muhimu wakati ukiwa unasukuma kama hivi uwe kila mara unazifungua hizi kati uzitizame kama zinahitaji unga wa mchele kwa sababu mara nyingi zinakuwa zinagandana kama hazina unga wa kutosha. Kwa hivyo ni muhimu sana kuwa unazifungua kama hivyo uangalie na pia unageuza za chini unaziweka juu kila wakati. Naona kama hiyo inahitaji hapo kwa sababu ilikuwa ishaanza kugandana. Na manda hizi za sambusa sio zile za kupasha moto, zile za kupasha moto inshallah nitakuleteni video inayokuja nikiwa nafanya sambusa za kuku nitakuonyesheni jinsi ya kufanya zile. Sasa hivi tuko tayari kukata na mara nyingi sambusa zinakuwa inchi mbili na nusu au inchi mbili au tatu kama unataka kubwa inategemea mwenyewe utakavyopenda na hakikisha ujaribu kuzikata hizi zote ziwe sawa sawa na kwa kipimo hichi cha kikombe kimoja unaweza kupata kiasi sambusa 12 mpaka 15 uh, inategemea kwa upan I mean kwa, kwa wepesi na urefu utakaofanya wa manda zako kwa sasa hivi tuko tayari kuendelea kuzi sukuma lakini kama mnavyoona hivi si nzito sana kwa hivyo kama utapenda unaweza ukazi ukazifungia sambusa zako hivi hivi lakini ni vizuri kama utaweza kuendelea kuzisukuma kwa sababu hii manda ukisukuma sasa hivi itazidi kuwa ndefu na itazidi kuwa nyepesi ambayo itafanya sambusa zako ziwe crunchy vile tunavyopenda na pia unaweza kutumia manda moja tu kama hii mstari mmoja kwa sambusa moja au kama unataka iwe nzito na nene imejazajaza unaweza ukatumia manda moja na nusu au mbili kama utapenda. Kwa hivyo tuta sukuma kama hivyo. Alafu tutageuza upande wa pili tumalize na huku. Kama mnavyoona hivyo ni nyepesi na ni ndefu kwa hivyo nitaendelea na nyingine. Halafu nitarudi kukuonyesheni vipi tunafunga sambusa zetu. Na pia hakikisha unazeka kwenye kitambaa au taula ili zisikauke. Hapo na unga wangu angano kiasi vijiko viwili, tutaeka na maji kidogo, tachanganya uwe unga mzito mzito yani tunatengeneza gundi ya, zi, ya kugandishia zile manda zetu, wengine wanaita manda, wengine wanaita kaki utakavyopenda. Kwa hivyo unga wetu huu tayari. niko tayari kuzitengeneza. Utatoa ule unga uliokuwa extra kidogo. Ah kuna maji hapo kidogo tuondoshe. Sasa tayari kufunga sambusa zetu na kama utatumia kuko chochote utakachopenda mimi huwa napenda kuweka kiasi kijiko kimoja na nusu kikubwa. Inategemea mwenye unapenda kuzijaza vipi. Utaanza na huko chini uanze kufunga kama pembe tatu hivi. Na mwanzo unapoanza mara nyingi inakuwa ile shape yake haitokee vizuri lakini utakapoendelea unaona inakuja wenyewe kama hivyo. Na mimi huwa nafanya mifungo kumi kama hivyo na huwa na hisabu lakini mara nyingine kama na, nataka nene zaidi huwa naongeza nene zaidi. Naongeza manda yani kama unataka kuongeza manda hapo utaweka huo unga kama gundi utaendeleza la kama hutaki utaifunga kama nilivyofunga mimi hivyo au kama unataka kukata kabla hujafunga na sambusa zetu tayari unaweza pia ukaziweka ndani ya freezer 
na uch, ukangaji wa sambusa ni muhimu sana mafuta yako yasiwe ya moto yawe ya kawaida na nimeweka kwenye moto wa kiasi utaziacha hata kama umezifreeze yani zibaridi pia utatumia mafuta yaliyokuwa sio ya moto kwa hivyo hapo unaona zinaanza mafuta yanaanza kushika moto kidogo kidogo na itachukua kiasi dakika 15 20 sasa hivi ndo unaona mafuta yanaanza kuchemka na utazipika utazikaanga kwa muda utaka upenda yani nategemea na rangi mwenyewe utakayoipenda utaka na pia uwe unazigeuza kila wakati ili zote ziwe zinapikika rangi moja kwangu mimi hapo ziko tayari zinaonekana ni nyeupe tu kwa sababu ya taa Na ukimaliza hapa kama unapika nyingine zima moto wako wacha mafuta kidogo ya poe kabla hujaweka sambusa zako nyingine za kuchoma. Hapo sambusa zetu tayari kama mnavyoziona nzuri. Hii ilikuwa imepikwa kwenye moto wa kiasi mafuta na hii mafuta yalikuwa ya moto zinakuwa kama hivyo. Na uzuri wa sambusa tunapenda sana ziwe iko crunchy unasikia sauti kama hivyo. Kizi mpunja amelika sikata tanteni sana kwa mapishi zaidi karibuni Aroma Zanzibar mtakuta viungo na vipimo vyote kwenye description box hapo chini na pia kwenye ukurasa huu wa mwisho asanteni